Є знижки, представляють. Незламні знижки на STZ Pin. 20% в аптеках подорожник, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки, представляють. Незламні знижки на Penistil Hell. 20% в аптеках подорожник, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Ми продовжуємо наш ефір, і мені ще не згадалося, що в одному з популярних зараз серіалів прозвучала фраза «Кому потрібен свіже повітря, якщо є свіжі плітки?» І виявляється, що психологи стверджують, що начебто плітки можуть об'єднати суспільство. І це є ознака здорової психіки. Ну от ми вирішили розібратися детально, а допоможе нам, ну звичайно, Аня Кошнурок. Анна Кушнирук, психоаналітик, докторка філософії, дружина, мама. 41 рік. З них понад 20 практикує прикладний психоаналіз. Рятує стосунки та допомагає розібратися у собі. Точно знає, як почати жити тут і зараз. Ми радіємо, тому що Анна Кушнирук сьогодні з нами наживо. Доброго ранку. Доброго ранку. Я так люблю починати ранок з наших обійми, обійми від довгих розмов. Сідаємо. Так, будь ласка. Не вже плітки – це ознака здорового, свіжого мозку. Потреба обговорювати інформацію, бути в курсі, знімати напругу, мати спільну соціальну місію. Безумовно, це потреба людини. А, на жаль, саме плітка дуже часто слугує виконанню цієї функції. Плітка – це недобре. Але потреба навколо неї, вона освітлює те, що ми хочемо знати, бути в безпеці, бути серед тих, хто має владу над тими, про кого говорять, бути в ситуації, в якій ми ніби то займаємо позицію знаючих. Якщо ми пліткуємо, то ми ніби то знаємо деталі життя, як потрібно, як не потрібно і тому далі. Ну, але вчені, які робили таке дослідження, ну, якби, аналізуючи всі плітки, зробили висновок, що негативних пліток удвічі більше, на жаль, ніж позитивних. Про що це свідчить? Це потреба переживати емоції соціально разом. От, наприклад, якщо б я дозволила собі негативні, якби я дозволила собі, ну, не дай Боже, ляпнути по руці сильно, відчуттів було б більше, ніж я просто би там почухала і погладила. І якщо людина має перенапругу, а в суспільстві завжди є перенапруга, в компанії завжди є перенапруга, ми хочемо її скидати. І оця манірність до того, щоб проговорити негативні новини, плітки про іншу людину, для багатьох, хто не знайшов здоровий інший спосіб це робити, слугує можливістю обговорити негативне. Зняти свою напругу, зайняти позицію того, який не буде у цій ситуації, це нібито страховка. Знаєте, тфу-тфу-тфу, у цій історії, да, то темні. Людина таким чином себе певною мірою страхує. І все ж таки, причиною може бути абсолютно заздрість до тієї людини, що має щось робити або робить щось добре. Це може бути помста. Тому що я всім тим чином я людину знецінюю. Якщо я дозволяю собі говорити про неї агресивно, негативно, тим паче, розповсюджуючи брехню, бо плітка – це ж не просто переповідання, це дуже часто до будування власного контексту. А, тобто до домислення історії з власними якимись певними висновками. І чи свідчення, чи можемо стверджувати про те, що, наприклад, якась некомфортна інформація, а її обговорюючи, ми знімаємо напругу і некомфорт. Тобто ми зменшуємо свій внутрішній біль. Так, ми стаємо експертними. Дякую, раду. Ми стаємо експертними, розумієте? Розумієте, в той момент, от якщо ми говоримо, ми вже займаємо позицію нібито знаючих. Тобто ми тут собі в трьох, наприклад, взяли ситуацію, Саша висловився, Валя, Аня, всі все знають, все клас, нас це ніяк не буде стосуватись. І трішки відпустили. А давайте перейдемо на сторону людей, про яких, так би мовити, плітку. Тому що публічні люди, вони зазвичай слідкують за плітками, які про них поширюють суспільство. Цього тижня була історія, пов'язана з принцесою Вальською Кейт Міддлтон, що вона нібито не змогла могла ігнорувати чутки, їй довелося з'являтися, які виникли через довкола цієї хвороби. І тут питання, чи треба з ними боротися, з плітками, і якщо так, то як можна боротися з плітками? Дивіться, є робота, це публічні люди, вони мають роботу, а є хвороба. З точки зору того, якщо я на всі інформаційні приводи про себе реагую, кожному відповідаю і через це мене тіпа, є це невротичний стан. Якщо я публічна людина, я займаю певну соціальну місію, виконую, маю соціальні функції, я безумовно маю повідомити, от, наприклад, як процеса Вольська мусила з'явитися, аби прибрати страхи і переживання людей, що думають, що будуть зміни в монархії, в монархічній системі, в королівській родині. Тобто, на жаль або не на жаль, всі публічні люди, вони несуть величезну відповідальність за свій прояв у суспільстві. Тому вони реагують на плітки завдля того, щоб спростувати або дати інший вимір, дати, може, навіть освічуючу якусь функцію. 
якусь просвітницьку в тому, що ця ситуація може виглядати так, а може ще отак. Це велика-велика внутрішня робота. А от якщо людина без потреби в тому суспільною, будь-яку інформацію про себе починає вишукувати, рахувати кожний лайк, не лайк, хто як подивився, в коридорі познайомився, поздоровився. От ці моменти, вони неприпустимі, бо людина страждає від того. А давайте поговоримо про ситуацію, наприклад, просто великий колектив. Давайте. Колектив, в якому, наприклад, я дізналася про те, що хтось, там, дві-три особи про мене пліткують. Як мені в цій ситуації вести? Виходити в публічний простір? Ну, тобто, як я маю припинити ці плітки? І як мені і взагалі спілкуватися з тими людьми, які розпускають ці плітки про мене. Реакцій може бути кілька. По-перше, звернути увагу на те, що я відчуваю при тому. Бо якщо я злюсь, я не можу ні про що інше думати, мені неприємно в кінці кінців, це принижує мою гідність. Я безумовно мушу і маю підійти до тих людей і сказати, мені достоменно відомо, я прошу це припинити. Мені це не підходить. Ну і з таким зверським вираженням ліцап, що я впевнена, що на вас відреагують. Якщо це так не відбувається, і ви не впевнені, що це так вам не зручно, вам не комфортно, от я би тут попрацювала з тим, чому взагалі нас цікавить, що про нас говорять люди на вічі. Тобто, якщо вам підходять і розповідають, а ти знаєш, що про тебе казали, а ти знаєш, що там, а ти знаєш, ця людина хоче зробити боляче, чи потрібно на це реагувати, не потрібно їй давати, мені здається, від того задоволення. І сказати, що мені неприємно, що ти зараз про мене пліткуєш. Я не приймаю цю інформацію. Все, що мені хочу сказати в обличчя, я ладна на те відповідати. Тобто, варто реагувати, як колись казала Коко Шанель, що мені абсолютно наплювати, що ви про мене говорите, я про вас взагалі не думаю. Це прекрасно, насправді, якщо можна не думати, але нам це не завжди вдається. Буває зачепить, буває втрапляє в те місце. Це куди гейт не хотілося б, якийсь власний недолік, власне глибоке переживання, якась історія. І людина стає бранцем і заручником того, що вона весь час таку румінацію виконує, як жувальна гумка, розумієте? Вона продовжує обсмоктувати сама ту плітку. І що виникає? Відчуття присоромленості. Плітка викликає у нас відчуття присоромленості. Окей, тоді який варіант? Або якщо ми маємо внутрішні сили, про це не думаємо, ігноруємо, як ведемо себе як Коко Шанель, а якщо ми цієї внутрішньої сили не маємо, то... Тренуємо міміку перед зеркалом, йдемо в обличчя до тієї людини, бабанк, і кажемо, на що ти це робиш? Ну, на що ти це робиш? Ну, на що ти це робиш? А я не знаю, ну як це робити? А просто припини пліткувати. Це реально неадекватна поведінка. Я не дозволяю говорити про себе всяку... Ну, і тут вже залежно від рівня вашої внутрішньої культури, або гостре слівце, або все ж таки більш делікатно. Ну, або рівня культури тієї людини, яка розпускає ці плітки. Для того, щоб їй було сказано на тій мові, яку вона відповідно розуміє. Ми часто взриваємо ситуацію, це допомагає. Тобто, от якщо я буду ходити боятися, що про мене щось скажуть, уникати, вдягатися так або так, щоб про мене там не говорили, якщо з цього приводу плітки. Дивіться, можна просто взорвати цей вибух цієї ситуації, зробити в тому сенсі, що я знаю, що ця тема обговорюється. Це не припустимо в колективі. І все, і зробіть паузу. Ну хай людям буде незручно. Вони будуть і далі пліткувати. Але вони будуть по-іншому це робити. Тобто це такий прямий шлях до того, щоб припинити розпускання плітки, будь-яких пліток в твоїй присутності. Якщо тобі не... В моїй присутності. А поза спиною будуть робити все те саме, що робили. І ще й про тебе. І ще й про тебе. Але от насправді, людина, коли звільняється і говорить ні, вона себе з цього кола вивільняє. Про неї можуть продовжувати говорити. Але як вона про це дізнається? яка пліткувала, пліткувала, пліткувала. Хтось отак не витримав, подивився ранок марафон, прислухався до ваших порад, отак висказав її все в обличчя. І вона думає, ну так, я була не права, але що ж робити? Мені це так подобається, я вже звикла, я потримую від цього задоволення. Як припинити самому розпускати плітки, коли, можливо, вони автоматично... А ти знаєш... Тобто ти не можеш, не маєш свого цікавого життя, а живеш ось цим, і тобі відбувається. Відверто від цього... Є якісь поради, є, не знаю, серіали дивитися. Зняв просто з вуст буквально, вкрав психолога пораду плітка. Серйозно, бо серіал – це сюжет, і людина переживає, може обговорювати. Це класна порада. Ще один момент. Моліться. Я зараз не жартую. От як бабусі казали, це вам за те, що ви не молитесь. Я серйозно кажу, просто треба себе за 21 день перевчити. Коли всяка гідота лізе з рота, думайте про щось, читайте вірші, згадуйте щось для вас важливе. Тобто фокусуйтесь на інші історії. Ні, насправді, я так чесно думаю. Ще один момент. Ви можете виговорювати свої думки, ви можете писати щоденник. Не про іншу людину писати всяку брутальність, а свої почуття. Чому мене так зачіпає, що ця людина так робить? Чому я їй так заздрю? Чому вона мені так не подобається? А чому мене так аж мучить від неї, що я думаю, що вона не подобається, але вона в моїх думках щоденно? Давайте аналізувати. Бо люди, які не аналізують свої прояви і не реагують на реакцію оточуючих, вони завжди сфокусовані на інших. Вони не можуть втерпіти, що ви так сидите, що ти так лежиш, що ти так стоїш. Їм все треба і все не так.
своїм життям. На останок хочу знати, ви якусь плітку про себе жахливу колись чули? Та звичайно. Що це було? Ну, звичайно, що сексуального характеру. Що? О, о, все, що я в житті добила, що це було таким Тільки шляхом. Тільки так, не шляхом. Потім, що в мене вік, то мені 60, то мені 27. Потім, що я була наймолодшим викладачем свого часу в УЗі, ну, тривалий час, бо реально рано пішла. І що це тому, що там я чесь внебрачна дочка. Внучка, дочка. Ну, правнучка, не знаю кого, з ким. Це не має значення. Я не реагувала ніколи, і я точно знаю, що це нормально, якщо люди говорять те, що вони говорять. Бо вони так думають, так відчувають. А от чи я маю все життя присвятити тому? Точно ні. Дякую, Анечка, що ділитися своїм досвідом і своєю мудрістю. Будемо намагатися вхопити, а вас, наші глядачі, просимо писати свої відгуки, як ви реагуєте на плітки у вашому житті. І пишіть, яка є спорад. Анна Кушнирок вам сьогодні припала до душі. Дякую вам.